Muy buenas tardes vecinos y vecinas de Santa Cruz, Jojocotlán. Nuevamente me dirijo a ustedes para darles un informe de la situación en la que se encuentra nuestro municipio respecto del COVID-19. Seguimos estando en semáforo rojo, ya que los casos positivos y los fallecimientos han ido incrementando de una forma alarmante. El día de hoy se registran 308 casos positivos y el fallecimiento lamentable de 29 personas. En el 70% de las colonias, de las agencias, de los barrios y de los fraccionamientos hay casos positivos de COVID-19. La población que se encuentra en mayor riesgo son las personas de la tercera edad, las mujeres embarazadas, quienes padecen una enfermedad crónico-degenerativa como la diabetes, la hipertensión y también quienes padecen obesidad. El gobernador del estado ha anunciado la posibilidad que el primero de julio puede iniciarse la nueva normalidad. Sin embargo, en nuestro municipio esto solamente podrá ser posible si logramos detener la propagación del COVID-19, detener el crecimiento de los contagios y de los fallecimientos. Es por ello que nuevamente les insistimos en la necesidad y en la prioridad de cumplir con todas y cada una de las medidas preventivas que desde el inicio de esta pandemia se han anunciado. La medida más efectiva es resguardarnos en casa y quienes deban de salir para realizar actividades esenciales como el trabajo para llevar ingresos a sus familias deben utilizar el cubrebocas de manera obligatoria, el lavado permanente de manos o el uso de gel antibacterial, mantener la sana distancia en cualquier espacio público, evitar el saludo de mano y llevar a cabo el estornudo de etiqueta. Lo más importante al utilizar el transporte público en sus diferentes modalidades es respetar la distancia. En el servicio de mototaxis solamente un pasajero, en el servicio de taxi foráneo no más de tres pasajeros y en el servicio de transporte público urbano respetar un asiento ocupado y un asiento vacío. Esto nos ayudará para garantizar la seguridad y la salud en este tipo de servicio. Las reuniones en espacios públicos todavía no están permitidas. Tampoco está permitido el realizar deporte en espacios públicos y tampoco en gimnasios. Tampoco está permitido la realización de festividades o actividades en la vía pública y mucho menos dentro de los hogares o de los domicilios. Los establecimientos, comercios y empresas que se encuentran en nuestro municipio deben de cumplir todas las medidas preventivas que hemos establecido. Solo pueden laborar aquellos que realizan actividades esenciales que han sido decretadas por el gobierno federal, cumpliendo con filtros sanitarios a la entrada de sus negocios, aplicando gel antibacterial y garantizando que solamente una persona por familia puede ingresar y ésta debe de llevar cubreboca y debe mantener la sana distancia. Con nuestro personal de la Policía Vial, de la Dirección de Salud Municipal y de la Dirección de Comercio Municipal, hemos realizado operativos permanentes para verificar que se cumplan con las medidas preventivas en nuestro municipio. Se han clausurado negocios y establecimientos que de forma reiterada incumplen estas medidas. Y también se ha exhortado a los choferes para que sigan cada uno de los lineamientos que hemos establecido. Nuestro municipio es uno de los más grandes en el estado y es el paso de más de 20 municipios hacia la ciudad de Oaxaca de Juárez, lo que complica la labor que realizan nuestros compañeros. Es por ello que necesitamos la responsabilidad de todos y cada uno de los cojeños, que cumplamos las medidas preventivas y que aquellos negocios, establecimientos que no cumplan o aquellos transportistas que no lo hagan, evitemos el usar sus servicios. Continuamos con las labores de sanitización en colonias, agencias, fraccionamientos y barrios, fundamentalmente aquellos donde existen registrados casos positivos de COVID-19. Aún cuando una pequeña parte de la población se ha negado a que se realicen estas labores, 
y han utilizado información falsa diciendo que es a través de esta sanitización que se propaga el COVID-19, vamos a seguir trabajando y concientizando a nuestros ciudadanos. Sabemos la difícil situación que ha generado en miles de familias esta contingencia. Sabemos que muchos jefes y jefas de familia han perdido su trabajo y muchos se encuentran en una situación de extrema escasez. Es por ello que a través del DIF municipal se están entregando más de 10.000 apoyos alimentarios en colonias, en agencias y en barrios, priorizando a las familias que más lo necesitan y lo seguiremos haciendo. Si hay alguna familia que requiere el apoyo de la autoridad, que se encuentre realmente en una situación crítica, pueden acercarse al DIP municipal. Aquí estamos y les vamos a brindar la mano. Vecinos y vecinas, es posible detener la propagación del COVID-19 y evitar que más personas pierdan la vida. Solo se trata de cumplir las medidas preventivas que se han establecido. Quien no lo haga pone en riesgo su salud, la salud de su familia y la salud de todos los que vivimos en este municipio. Hagamos conciencia, seamos responsables y cuidémonos todos. Estoy seguro que con la ayuda de Dios, con la responsabilidad de todos, podremos vencer este COVID-19.